Apa tang lupa yang mau kepung silakan. Terima kasih Tansi memberi peluang kepada saya untuk membahas IUU anti lompat parti ini. Setelah berbulan lamanya menunggu, akhirnya kita sudah sampai ke salah satu kemencak di dalam memorandum persefahaman di antara pihak pembangkang dan pihak kerajaan. Pembahasan berkenaan IUU ini bukan sahaja dinanti-nanti oleh mereka yang berada di pihak pembangkang dan juga dari pihak kerajaan. Saya pasti rakyat juga menunggu kata putus bagi IUU ini. Sudah terang lagi bersuluh. IUU ini adalah perkara yang sangat perlu bagi mengubah dan mereformasikan landscape politik negara. Keadaan politik semasa sangat bercelalu dan berpecah belah. Persekataan politik yang dapat kita lihat kini semuanya bak retak menanti belah. Baik di pihak pembangkang ataupun kerajaan. Disebabkan perkara ini juga rata-rata rakyat juga sudah penat dengan keadaan politik semasa dan kebanyakan rakyat merasakan pelibatan mereka di dalam sistem demokrasi negara tidak berbaloi dan tidak membuahkan hasil. Hak mereka sebagai pengundi dicaboli oleh ahli-ahli parlimen yang lompat parti. Seterusnya, situasi politik yang kucar kacir ini juga bukan sahaja menghakis kepercayaan orang ramai terhadap demokrasi negara secara menyeluruh. Kita sudah mulai melihat orang, ramai orang meninggalkan Malaysia untuk membina kehidupan di negara-negara maju yang lain. Undang-undang anti lompat parti ini sudah pun menjadi antara mekanisme utama di dalam memastikan kestabilan politik sesebuah negara berdemokrasi. Sekiranya, sekiranya kita merujuk kepada negara-negara maju lain seperti Singapura dan United Kingdom, Walaupun mereka mempunyai masalah politik tersendiri, masalah lompat parti ini jalan atau tidak, tidak pernah berlaku. Dan itu juga adalah antara sebab mengapa sistem demokrasi negara mereka masih utuh. Tidak perlu saya mengucap panjang mengenai keburukan daripada kegiatan lompat parti ini. Saya yakin dan pasti rakyat sendiri sudah dapat melihat perbuatan terkutuk ini dan mendapat Tempias buruk darinya. Apa yang perlu, perlu ditegaskan di sini adalah jika benar kita ingin mengubah politik dengala IUU ini perlu diluluskan. Rakyat sudah penat dengan politik Malaysia. Saya juga sudah penat, penat menyebut perkara ini kerana di saat ini kenyataan ini adalah kenyataan yang kita sering dengar dari setiap orang dan setiap ahli di Dewan ini. Tetapi tiada usaha kukuh yang digiatkan untuk membina semula kepercayaan mereka terhadap landscape politik negara serta proses demokrasi di negara ini. Butiran rang undang-undang ini jelas untuk rakyat. Mana-mana individu yang sudah dipilih sebagai wakil rakyat tidak boleh lagi menukar parti mereka dengan sebenar-benarnya seperti menukar seluar. Mereka perlu menghormati prinsip visi dan misi parti yang mereka wakili serta menghormati setiap undi yang diberi kepada mereka. Dengan adanya mekanisme seperti RUU ini, kita bakal melihat politik Malaysia yang lebih stabil, sehat dan berkiblahkan rakyat. Di sini juga orang ramai tahu bahawa penlibatan mereka di dalam proses pilihan raya demokrasi negara ini tidak bakal dikhianati dan dicaboli dengan sewenang-wenangnya. Usaha untuk menguatkan lagi institusi demokrasi negara kita tidak seharusnya berhenti di RUU ini sahaja. Antara perkara-perkara lain yang boleh diperjuangkan di masa hadapan adalah dengan inisiatif pilihan raya semula dengan izin recall election. Proses ini lebih telus, jelas dan memberikan kuasa penuh kepada rakyat yang ingin memilih calon mereka. Dalam pada itu, kriteria-kriteria bagi perlunya perilahan raya semula recall election juga boleh dirangka dan diformulasikan. Misalnya, sekiranya seolah, seseorang ahli parlimen itu didapati bersalah apa-apa jenis kes rasuah atau jenayah yang berat, 
individu tersebut sewajarnya perlu melalui pilihan raya semula, we call election, walaupun beliau dalam proses perayuan mahkamah. Perangkaan seperti ini penting kerana kita tidak mahu melihat seseorang ahli parlimen yang telah didapati bersalah menculi berbilion-bilion ringgit dari rakyat masih berjalan sana di sini menggambarkan diri mereka sebagai wakil rakyat. Kita mahukan landscape politik yang bersih yang mana mereka dilantik juga adalah individu yang beramanah dan bertanggungjawab. Akhirnya, sudah jelas rang undang-undang ini adalah rang yang perlu diluluskan tanpa pembalahan ya, dan, dan pencegahan lagi. Ya. Terima kasih, Muhammad Kepung. Uh, kita lihat uh, bahawa Uh, dalam parti DAP kita mempunyai 42 ahli parlimen yang masih lagi uh, bersama-sama dengan Pakatan Harapan uh, dan uh, ini menunjukkan bahawa ahli-ahli parti DAP masih uh, setia dan uh, menghormati mandat rakyat berkenaan dengan perkara yang sedang dibincangkan pada hari ini apakah pendapat yang berhormat bahawa sebelum seseorang itu dipilih menjadi ahli parlimen atau untuk bertanding sebagai ahli parlimen parti-parti uh, sendiri yang menjadi parti gabungan dalam pakatan harapan harus mendidik dan memastikan kesetiaan seseorang itu yang dipilih untuk bertanding untuk memastikan bahawa selepas dipilih beliau akan setia bersama-sama dengan parti yang beliau wakili sama ada beliau menjadi kerajaan ataupun uh, walaupun beliau menjadi pembangkang dan ahli itu juga akan menghadapi apa-apa sedia menghadapi apa-apa cabaran yang mungkin dilontarkan yang dikenakan tindakan undang-undang dan sebagainya yang boleh dikenakan ke atas beliau semata-mata untuk mengugut beliau untuk lompat parti apa pandangan yang berhormat ya saya amat setuju cadangan uh, yang berhormat saya juga mencerangkan Kementerian Pendidikan merekodkan nama 42 ahli parlimen daripada DAP yang tak pernah lompat di dalam buku sejarah di sekolah. Nah, ini sebagai war of fame. Sekiranya, sekiranya pihak kerajaan dan pembangkan mahukan pembaluan politik negara dan kestabilan ekonomi negara, RUU ini perlu diluluskan dengan sebulat suara. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih kepung.